Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de la reproducción de plantas en arcilla cocida o arlita. Como pueden observar, este caladio mariposa, y aquí tenemos otro caladio, que lo estoy reproduciendo en agua y se ha dado más rápido que en tierra, me ha dado mucho más hojas. Aquí podemos ver que tengo otro que ya está dando una nueva hojita, e incluso podemos ver que una hoja de una suculenta ha caído y podemos observar que se ha agarrado de una bolita de arcilla y está súper agarrada y ya se soltó y miren tiene una raíz larga está muy bonita bueno ahí la voy a dejar aquí vamos a hacer una limpieza de este caladio como les decía tiene las hojas amarillas supuestamente es cuando tiene exceso de humedad pero cuando lo tenía en tierra no me daba tantas hojas como lo tengo como ahora que lo tengo en arcilla con agua. He notado que me da más hojas, eh, mucho más rápido. Entonces aquí vamos a limpiar estas hojas secas que ya no valen. Vamos a cortar esta de aquí. Siempre con una tijera desinfectada con alcohol. Aquí pueden observar, vamos a ver las raíces, tiene poca raíz, esta planta como está pequeñita aún, miren, lo bueno de este tipo de macetas es que transparentes es que podemos observar la raíz, ver cómo se va desarrollando, entonces me gusta así sembrar en este tipo de macetas, y no me preocupo por estar echando siempre agua y ya se van acostumbrando las plantas. Miren, esta está más grande, esta planta está más grande. Tiene una raíz más grande. Aquí pueden observar. Miren, qué hermosa raíz. Aproximadamente las tengo como unos dos meses. Sí, dos meses reproduciendo así. Miren, y estas macetitas nos sirven para lo que son plantas pequeñitas. Ya el mismo les enseño un ejemplo. Existen estas macetas, son muy buenas. Miren los orificios que tienen. Orificios grandes para el agua. Son buenísimas. Miren el caladio mariposa. A mí me encantan estas plantitas. Vamos a limpiar estas hojas que ya están secas como pueden ver aquí quitamos estas hojas secas porque voy a trasplantarla a una maceta mucho más grande ya que esta le quedó pequeñita aquí vamos a sacarla Yo me olvido siempre de regar mis plantas, entonces esta técnica a mí me sirve. Así no tengo que estar pendiente todo el tiempo de regarlas. Eh, yo pienso que este caladio, sus hojas se han puesto amarillas, porque desde que estoy haciendo esta reproducción lo tengo en mi patio que está cubierto con policarbonato. Ese policarbonato yo me estoy dando cuenta que me está haciendo etiolar algunas suculentas y poniendo amarillas las hojas de otras plantas pienso que es por falta de sol aunque he leído que los caladios eh, se ponen amarillas sus hojas por la humedad ya por exceso de agua pero él cuando estaba en el frente de mi casa recibía mucho sol eh, estaba debajo de un balcón no, no recibía el sol tan directo ya que estaba debajo del balcón pero estaba a la intemperie y él sí estaba súper verde, pero era mmm, las hojitas que salían, era tenía una grande y una pequeñita ya moría, y, y una ya muriendo, mejor dicho. Y ahí empezaba a salir la otra. Entonces, nunca le veía así tres hojas acá, he llegado a ver tres hojas en una sola planta. Entonces, a mí me va mejor con esta reproducción en, en agua. Porque cuando las tenía con tierra de sembrado no me va tan bien, no, no me daba muchas hojas eh, lo que voy a hacer 
ahora que ya lo voy a trasplantar, que lo, que lo estoy trasplantando, es colocarlo donde le dé más sol. Y más adelante eh, les voy a hacer un vedito para que ustedes vean si cambió o no estas hojas amarillas o las que salgan en un futuro. Porque estoy viendo que se está poniendo bastante amarillita, pero me ha dado bastantes hojas. Por ejemplo, la más grande nunca me había dado tres hojas seguidas. Ya, aquí ya pueden ver que ya está dando otra. Y tengo las dos chiquititas, que las voy a dejar en esta maceta. Cuando estén más grandecitas, las cambio. Ahora no tengo mucho espacio. Miren, aquí tengo una chivería muesli que tuvo un accidente. Acá tengo otra plantita. Creo que le llaman alas de ángel. No recuerdo bien. Y se me dañó y la pude reproducir ahora en agua, solo me quedó un bulbo y miren ha botado bastantes hojitas ahora tenemos esta joya es variegada miren tiene colores blancos, un color como moradito es muy bonita quiero que ya crezca bastante y esté súper larga pero bueno, ya el tiempo lo dirá la estoy también reproduciendo aquí en agua con arlita y arcilla perdón, con arlita al agua también le puedo poner fertilizantes ya. Eh, me gusta usar fertilizantes con algas para estas plantas después les voy a dar a hacer un video de los fertilizantes miren aquí tengo la olla Kerry variegada ya me está dando más raíces Estaba antes sembrada en tierra, no le saqué toda la tierra, me daba miedo lastimar sus raíces. Es una planta, son plantas delicadas. Aquí las ven. Bueno, esto es todo por este video. Espero me sigan en mi canal, me den un like y me sigan en Instagram. No se olviden de activar la campanita. Gracias.